लेकिन आज मैं गंगा हो चुका तो जो अल्लाह के इश्क की अग मैं उस बच्चे च वेखी आई रबे काबा की कसम मैं किसी च नहीं मेरा बच्चा अनपढ़ आए पढ़े कोई ना आए ना दीन ना दुनिया उन्होंने एक बीमारी आई इन्होंने डिस डिसलैक्सिया आते कि वो बच्चा हर्फ पहचान नहीं सकता बाबा अल्लाह की कसम मैंने अपनी आँखों से अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है ये धोखा है ये रहने की जगह नहीं है मैं अपने अल्लाह से मिलना चाहता मैं जब कभी बच्चों में अल्लाह के नबी की बात करता या अल्लाह की बात करता वो गिर जाता था अपने होश शनाई रहा डह पा किसी की रिबत ना ही कर किसी नाल हसद कोई ना है किसी नाल लड़ाई कोई ना है किसी नाल रुस्या कोई ना है किसी नाल गलबात बंद कोई नहीं जिम्मेदारा के पुत्रा का की हाल किसी ने उड़ा दिया उसने खुदकुशी की अल्लाह ने वास मैं पहले बहुत जख्मी है यो जी गल्ला ना मैंने जख्मी शहीद अलहमदिल्लामीन वसलाम रसूल करीम अजमाइन अम्माबाद फ़रबिल्लिनशैतरजीम बसमिल्लाजीज़ुलफ़ूर अल्लि खलखलमतवलयात फ़ा जन्न जन्ना मवाजीनिया मोहतरम भाइयों दोस्तों जिंदगी गुजर गई अल्लाह के हम दो सना करते हुए अल्लाह का पैगाम सुनाते हुए अल्लाह की बात करते हुए मजमु में भी अल्लाह ने बात करने की तोफीक दी कुल खानियों में भी 
اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی توفیق دی لیکن آج میں گنگا ہو چکا میں مولانا تارک جمیل نے بول رہا میں ایک غم زدہ باپ بول رہا زخمی دل پارا پارا جگر پھٹا ہوا سینا اس شکل و صورت کا ایک باپ ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں اللہ نے ہمیں تعزیت افسوس ایک بڑی دولت دی ہے غم ہلکا ہو جاتا ہے بہت چھوٹی عمر میں شہرت مل گئی نیک نامی ملی شہرت نہیں نیک نامی ملی اس کی وجہ سے بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا بڑی ناگواریوں کو سہا مسکرا کر ٹال دیا آسم جمیل مجھے وہ زخم لگا کے گیا میں نے کبھی ایسا زخم کھایا نہیں کہ اپنے باپ کی وفات نے مجھے توڑا تھا لیکن اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے انہیں وہ صدمہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ماں باپ کو ہوتا ہے وہ بھی بڑا صدمہ تھا لیکن اپنے جسم سے نکلا ہوا حصہ جب کٹا ہے اور میرے سامنے مٹی میں چلا گیا آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی کہانی یوسف اپنے باپ سے جدا ہوئے چالیس سال یعقوب اپنے بیٹے سے جدا ہوئے چالیس سال لیکن انتھا کون ہوا تھا اندھا کون ہوا تھا یوسف یا یعقوب یوسف یا یعقوب رب یبدت ایناہو من الحزن فہو اکیبی روتے روتے آنکھیں ختم ہو یوسف علیہ السلام سے یہ لفظ نہیں ملتا یا اصفا علا ابی ہائے میرے باپ کا درد نہیں ملتا لیکن قرآن کہتا ہے یا اصفا علا یوسف وہ تو نبی ایسے نبی کہ چار ہزار نبی ان کی اولاد میں پیدا ہوئے ایتا ایک تاریخ جمعیل چھوٹا جائے مارا جائے چھوٹے جائے دل لالا چھوٹے جائے ضرف میں کی گل کرنا توڑے نا میں ہوں دی من جی میں کہا بیٹا میری من جی تو تو چھاملی آئی میں نے کیوں چھاملی ہے
जो साज से निकली है वो धुन सब ने सुनी है जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता मेरे रब द फरमान है नबलू कुम बिशर बल खैर फितना न तुम आजमाना है दुख दे के भी सुख दे के मेरे रब का इम्तहान है अल्लाह मैं पास करे अल्लाह किसी वह दुख ना भी खावे आ जाए तो अल्लाह उन्होंने पास करे मेरे त्राए बेटिया चुए सब तू वखरा एक माँ के पेट चो निकले पर सब तू वखरा बच्चा है मेरी उम्र गुजरी दीन दे रहा थे अल्लाह के नेक बंद की सोहबत बड़े बड़े ओलियाए कराम की सोहबत पर जो अल्लाह के इश्क की अग मैं उस बच्चे च वेखी आई रब काबा की कसम मैं किसी च नहीं वेखी जो अल्लाह के रसूल का इश्क मैं उस वेख्या रब काबा की कसम मैं किसी च नहीं इतनी उम्र आई उस चलिया जा मेरे को एक बड़ी कीमती शाय हथों निकल सू पता है जोड़ा बंद आप मेंबर ते बह जाए वो सुनी जाए वो कह दी नहीं सुनता वह सुन दिल ही नहीं करता वड्याई आ जाती मेरा बच्चा अनपढ़ आए पढ़े कोई ना आई ना दीन ना दुनिया उन्होंने एक बीमारी आई इन डिस्लैक्सिया आते कि वो बच्चा हरफ पहचान नहीं सकता उन्होंने शुरू तो हरफा की पहचान कोई ना आई और मरदे दम तक उन्होंने हरफा की कोई पहचान ना आई लेकिन जिसल अल्लाह की गल मेरे न मैं ऐ करके दो दो घंटे वो गल सुनना और मेरा सीना पाटता है इतना अल्लाह वो अंदर वो दिल एहसासात अल्लाह का इश्क इंज वो अंदर है हजार दफा उस मैं आख्या दुनिया की हर शेर मौज हर ने बाबा दुआ करो मैं मर जाऊ मैं जिंदा नहीं रहना चाहता बेटा तेरा बाप तो सत्तर साल की उम्र च मौत मंगद डर तू त्री साल च मौत मंगन लग गए तो बाबा मेरे ऊपर दुनिया की हकीकत खुल गई है ये धोखा है बाबा ये धोखा है मैं इसे आप तो बयान करते हैं दुनिया धोखा है बाबा अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है ये धोखा है ये रहने की जगह नहीं है मैं अपने अल्लाह से मिलना चाहता हूँ अपने नबी से मिलना चाहता हूँ मुझे यहाँ जिंदगी नहीं चाहिए किसी ने उड़ा दिया उसने खुदकुशी की अल्लाह ने वास मैं पहले बहुत जख्मी हाँ गलना मैंने जख्मी शहीद है मैं वो कहानी इस वास्ते सुना रहा हूँ कि मंगया करो अल्लाह यो जी औलाद दे जड़ी अल्लाह उस रसूल दे इश्क मेरा पुत्र डॉक्टर बन जाए मेरा पुत्र इंजीनियर बन जाए मेरा पुत्र सियासतदाना दिन मेरी थारा एम पी ए का टिकट लै लवे मेरा बच्चा तो मैं नवा सबक सिखा गया कि बाबा अल्लाह के इश्क के सिवा यहाँ कुछ नहीं खाजा गुलाम फरीद का ये शेर था उसका इश्क ते आतिश दोहे बराबर इश्क दाता खेड़ा 
خواجہ صاحب کا یہ شعر میں نے ستر سالہ زندگی میں اس ایک بچے میں دیکھا تھا اللہ کی قسم وہ تڑپتا تھا اس اس کے ہاتھ کو مڑ جاتا تھا میں جب کبھی بچوں میں اللہ کے نبی کی بات کرتا یا اللہ کی بات کرتا وہ گر جاتا تھا اپنے ہوش شنائی رہا تھا ڈہ پرندا ہے میں نے اکھنا بابا آپ کو سردرد ہو گیا ہے میرا دل کرتا ہے میں چھ سات گھنٹے آپ سے اللہ پہ بولوں اور آپ میرا سن میں تو دو گھنٹے تو تھے اللہ دی گل نہیں کر سکتا اور میں نے میرے تھے میرے رب تک کرا میں بہت کچھ پڑھن دا موقع دیتا میں آکھا پتر میں تو پڑھی ہوئی ہیں گلنا کریں جنہی ہے میں پڑھی ہیں تیری ہیں تو کوئی اسمانی گلنا آن دی ہیں کہ میرا دل کریں لے میں چھے ست گھنٹے توڑے نال اللہ دی گل کرو اللہ دی رسول دی گل کرو ذمہ دارہ کلچر اچھ نوکران دے بھانڈے بھی بکھرے ہوں دے انہوں دے نال گلوات بھی بڑے گندے جائے طریقے نال ہوں دیئے نوکر کم کر رہے ہوں دے آن ہاتھ مٹی و مٹی ہوں دے آن پکر و پکری ہوں دے آن انہوں نے مل دائی تو این اگاں کے جو میں ساڑے نوکر ہوں دے انہوں نے ہاتھ کر چھاڑ کے تھے انہوں نے سینے نہ اللہ لے انہوں نے جنازے تھے جتنے علاقے تھے غریب آئیں میں کدھی کسی جگہ اس سے انسانا کر غریب عورتان آل بھریا گیا سانو پتہ بھی کوئی نہ آئی پرسوں ساڑے ملازمہ دس سے اب چالی سال تو ساڑے کل کام کر رہی میاں صاحب اسی آسے میاں دا ناشتہ لے کے جان دے اس برطن واپس کر دیں دا یہ آنے جڑے بانڈے آئیں تو اسی کھان دے او بانڈے لے سڑا توڑا کوئی فرق نہیں او بانڈے لے کے او پرانے کپت پرانیاں پلیٹا ہو سے جو ناشتہ کریں دا یہ بڑے بڑے علمان انہا سستان تو محروم بکھیں ان پڑھو کے میں ادھی کہانی اس وقت سے نہیں سنا رہا ہوں کہ کوئی میں اپنا فخر بیان کر رہا ہوں میں اس وقت سے سنا رہا ہوں کہ میں اپنے نبی دی زندگی اس بچے چوے کھی ہے دینا کھڑنا کہا بابا اگر کوئی میں نے ساری دنیا سونے چاندی دی بنا کے دے وے تو ہک پاسے موت رکھے تو میں نے آکھے اے لینہ ہی کہ موت لینہ ہی تو میں آکھ سمیں نے موت چاہی دیئے میں نے یہ سب کچھ نہیں چاہی کسے دی غیبت نہیں کریں کسے نہ لو دا حسد کوئی نہ ہے کسے نہ لو دی لڑائی کوئی نہ ہے کسے نہ لو رسیو یا کوئی نہ ہے کسے نہ لو دی گلوات بند کوئی نہ ہے زمین دانہ دے پتران دا کی حال اتھا ہی جمعہ میں اتھا ہی پلے آ میں سارا چفیر زمین دانہ دا ہے کسے تو نفرت انہوں کوئی نہ ہے او دی محفل اچھ کسے دی برائی نہ آئی کسے نو ہمت ہی نہ آئی ہوں دی کیوں کسے دی برائی کوئی کر ایتھے ایک ساڑھے کو لوہاران دا ٹمبر بیٹھو ہے نا دی پنجمی پشت ساڑھے کو عباد نا دا ایک پتر پاگے لے بلکل پاگے لے 
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਫਾਰਚੂਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਵਾਈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਪੜੇ ਪਵਾਈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਣੇਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਸਮ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਕੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਉਹ ਦਿਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਸਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾ ਕੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 15 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਤਨ ਨੂੰ ਘਲਿਆ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਸਮ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 9:00 ਵਜੇ ਆ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੀਆਂ ਕੀ ਦੇ ਮੀਆਂ ਆਏ ਮੀਆਂ ਆਏ ਮੀਆਂ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਿਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲੋਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਵੇ ਦੋ ਅੱਗੂ ਹੋਣ ਦੋ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਮਿਆ ਫਕੀਰ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਆਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗਏ ਕਲ ਕਰਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਇਸ ਮੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅਦਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਦਫਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸਮ ਜਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਸ ਰੰਤ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮ ਜਮੀਲ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੱਸਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇ ਪਾਗਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੈ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਜਾਵਣਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੇ ਜਾਵਣਾ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਮ
ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਉਹਦੇ ਲਾਡ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤ ਕੱਲੇ ਖਾਬ ਆ ਕਿ ਆਸਮ ਜਮੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਨ ਕੋ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਾਗਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਉਸ ਪਾਗਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਤੋ ਫੈਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮਰ ਜਾਵਣਾ ਸਭ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਫਨਾ ਦੀ ਝੋਕ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਫਤਾਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਮੰਜੀ ਚਾਵਣ ਵਾਲਿਓ ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਚਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸ਼ਾਲਾ ਮੰਜੀ ਚਾਵਣ ਵਾਲੇ ਮੰਜੀ ਚਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕਫਨ ਨਾ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪੜੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇਵੇ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਕੁਛ ਪੜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਕਰ ਸਿੱਧੀ ਪੜਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੌਲ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਪੜੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਜ਼ੋ ਨਿਮਤ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਚੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਸੁਖ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਪੜੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਰੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੈਠੇ ਅਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਖਾਬ ਚੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਖੇ ਜੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾਏ ਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਐ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਉਮਣ ਆ ਲਈਏ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਆਸਮ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਉਸੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉ ਤਕੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਫਰਮੈਂਦਨ ਆਸਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਾਬਾ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨੂੰ ਫਰਮੈਂਦਨ ਇਹੋ ਆਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲਾਰਡ ਇਸ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗੋ ਆਸਮ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ساری ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਫਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਪਰਸੂ ਦਾ ਖਾਬ ਸੋ ਉਹਦਾ ਖਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੜ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੌੜ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉ ਬਣਾਈਨੇ ਆ ਕਿਸ ਜਦਾਂ ਦਾ ਵਧਾਵਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਵਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਲ ਫਲੇ ਔਰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਅਨਪੜ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡੀ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦਿਆਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਮਾ ਦਾ ਦੀਨੀ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮੀਆ ਬੋ ਜਾਈ 60 ਫਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਛਿਕ ਸਕਦਾ ਬੰਗਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਛਿਕ ਸਕਦਾ 60 ਫਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾ ਗਿਆ ਕੱਪ ਡੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੱਪ ਹਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦਾ ਕਤਰਾ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡੱਠਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਇਥੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਜ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜਿਗਰੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਕੌਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਰਫੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਯਾਦ ਦੋ ਮੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਡਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖੈਮਾ ਨੌਕਰ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਰਾਏ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਨਪੁਰ ਡੈਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖਾਨਪੁਰ ਡੈਮ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਕ ਪਾਸੋਂ ਵੜਿਆ ਹਿੱਕ ਸਾਈ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਦੂ ਵੜਿਆ ਤੇ ਐਦੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਨਪੁਰ ਡੈਮ ਉਸ ਹਿੱਕ ਸਾਈਜ ਕੀਤਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਨਪੁਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੋ ਕਰੇਂਦੇ ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਉਹਦਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਤਨਾ ਨੌਕਰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇਕ ਰੂਹ ਹੈ ਰਾਇਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਜ ਦਾ ਟੁੱਟੋ ਜਾਂ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੂ ਘੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਢੀਲੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਮਿਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਬਾਪ ਦੇ ਗੈਰ ਮਰਤਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸਬਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮੌਲਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਜ ਹੱਥਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆ ਬੈ ਜਾਓ ਬੈ ਜਾਓ ਬੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਖਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੈ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਬੈ ਜਾਓ ਬੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈ ਜਾ
और इतना दलेर आई माफ कर एक सैकेंड तो पहले वो माफ कर एक सैकेंड तो पहले वो माफी मंगता मेरा भी इतना मैं बिल्कुल तुम सच बोल रहे हैं इतना जरफ मेरा भी नहीं बनया मैं बवंजा साल अल्लाह की राय धक्के खाते हैं मैनू भी सो सोचना पाता है माफी मंगा कि ना मंगा माफ करा कि ना करा वो मेरा पुत्र ना स्कूल गया ना मदरसे गया हूँ रब की तरफ हाँ सोलह साल वो उम्र आई वो सलाह दे नबी ने खाब वेच वेख्या आप उन्होंने सीने न लाया घुट के सीने न लाया जी हदीस है जबरील है कि जबरील ने आप नीने न लाया तो इतना घुटया कि आपू दर्द हो लग गया इंज आंदा आई मैं अल्लाह के नबी सीने न लाया तो मेरी पसलियाँ दर्द होने लग गया उस तो बाद उसकी जिंदगी की हर शह तब्दील हो गई माफ करो माफी मंगना सीखो सजद तो ना चुको सजद तो ना चुक जो नमाज माफ होती किसी मेरे नबी के नवासे माफ हो हुसैन न कर बला च माफे हूं आख्या नहीं मैं सिर देना है मैं नमाज नहीं छ बड़े आओ तो सब सियासत दे मगर चलो सियासत तो कोई तुम काम कर रहे हो गप्पा मरेंदे मरेंदे नमाज छड़ दे वा बन का शौक कोई ना है उन्होंने छोटा बनन का शौक है तुम तो पता है छोटा बनना कि औखा काम मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है इस शेर में उस बच्चे से वेख्या किसी सर नगू सी टहनी पे रखेंगे चार दिन के न बुलंद शाख होगी न गिरेगा वो तारफ ही नहीं करेंदा मैं मोरना तारिक जमील का बेटा फैक्ट्री बनावने मेरे मुल्क की बदकिस्मती है साडे हुकूमती महकमे केडे जालिम इन लोगों के कम करने नहीं बैठे माफी चाहना लोगों के बोझे कपन बैठे जायज कम भी पैसे तो बगैर नहीं कर पैसे ना ही देता लैन उन्होंने दह चक्कर लाने पवना लिया और इलाके तो मेरी पहचान है अल्लाह पूरी दुनिया च करवाई अगर किसी ने भी आख दिता मैं मौलाना तारिक जमील का बेटा उस उस वेले काम कर देना है कभी उस मैनू आंदा है अबा मैं तेरा ना नहीं वेच मैं तेरा ना नहीं वेच मैं अगर कुछ करना है तो मैं आप करना है मैं तेरे ना नहीं वेच मेरे ना नहीं वेच अपने आप को छुपा के रखता है लुका के रख बड़े बड़े लोग गमदे हैं मैं मिलन और लुक जाता है मिलता ही नहीं है बाबा तू अल्लाह इज्जत दी है असी थोड़ी इज्जत जो हिस्सा क्यों लग गई अज अल्लाह वो इज्जत दी है सारी दुनिया च लोग रो रहे रोदे वास्त कुरान खानियाँ हो रही हैं इसाल सवाब हो रहे हैं मैं तो कभी इथोपिया गया ही नहीं दो त्रै बारी मैं चार्ट गया तो ट्रांजट इच हबशा उ हबशा एयरलाइन है इथोपियन एयरलाइन है दो चार घंटे एयरपोर्ट पर बैठे बाद चार्ट लगे गए फिर दोबारा गया फिर उतू बह के अग चले गए कल इथोपियन सफीर का मैं फोन आया मुसलमान है 
ਪਚਵੰਜਾ ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ 45 ਫੀਸਦ ਈਸਾਈ ਹਨ ਹਕੂਮਤ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਥੋਪੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਗਵਾਰ ਲੋਹ ਬੜਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੇਕੀ ਤੇਰੀ ਢੇਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਸਦ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂ ਤਨਹਮਦ ਦਾਗ ਬਾਗ ਸ਼ੁਦ ਪੰਬਾ ਕੁਜਾ ਕੁਜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕੇ ਫਫੋਲੇ ਜਲ ਉਠੇ ਸੀਨੇ ਕੇ ਦਾਗ ਸੇ ਇਸ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਘਰ ਕੇ ਚਰਾਗ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚ ਆਏ ਹੋਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਸੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਖਦੂਮ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਦੀ ਨੇਕੀ ਆਈ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਯਾ ਲੈ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਖਾ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਆਈ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੜਾ ਬਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਈ ਬਾਵੀ ਨਵੰਬਰ ਯੂਸਫ ਮੇ ਆਖਿਆ ਆਸਮ ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਸਾ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੇਖਣ ਨਬੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਪਾਇਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਕਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਿਡਿਆਈ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਛੋਟੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਹਨ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਲੀ ਨਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਣੀ ਤੇ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਘੋੜੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਦਰਖਾਣਾ ਕੋਲੋਂ 
ਤੇ ਉਹ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਅੱਲਾ ਆਪ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸੋ ਉਮਰ ਇੰਜ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਤਨੇ ਹਰਾਜ ਮਾਰੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮਰੇ ਕਿਤਨੇ ਖੱਖ ਮਰੇ ਕਿਤਨੇ ਸੰਪਾਲ ਮਰੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਾੜ ਧਾੜ ਹੋਈ ਸਿਫਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਂਦਾ ਹਵਾਬ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਅੱਲਾ ਜੈਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੁੜਿਆ ਪਾਣੀ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਹੈ ਦੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਹੈ ਦੋ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਂ ਤਰਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਤ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਏ ਅੱਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁਰ ਕੇ ਬਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਓ ਰਬ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰੋੜ ਕੇ ਰੇੜੀ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਬ ਨਰਾਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਧਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਲੇ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥਾਂ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੈ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਰੱਖ ਲੈ ਕਰੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਐ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ ਰਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਂ ਟੱਪ ਗਏ ਜਾਂ ਐਂ ਟੱਪ ਗਏ ਮੁੜ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਜ਼ਕਾਤ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਵਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਦਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੀ ਜਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ ਮਰਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਮੁਰੱਬੇ ਜੇ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1964 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬ
ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਪਾਕ ਹੋ ਜਸ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਬੈਠਾ ਇਹ 1974 75 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਖੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਾਗ ਆਈ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਆਪ ਲਵਾਈ ਤੇ ਰੈਮੰਡ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੌਲਾਨਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬਹਿਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਖੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਹਿਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਮਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੜ ਹੱਸ ਪਏ ਰਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਦੇ ਇਤਨੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀਤੀ ਗਾਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਜਸ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਕ ਵਜਸ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਉਹ ਮਤਾ ਵਜਸ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕ ਹਸਤੀਆਂ ਪਾਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਕਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਤਾਂ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਆਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਦੀਸ ਯਾਦ ਆਈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਕਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਤਾਂ ਕਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਕਸੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਨ ਹੋਰ ਕੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹਾਏ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਨਾ ਪਗੜੀ ਚਾਈ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੇ ਭਜ ਵਗੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਹੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਮਰ ਜਾਉਣਾ ਹੈ ਝਗੜੇ ਥਾਈ ਰਹਿ ਜਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖ ਛੜਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਤੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਅਗੂ ਚਾ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ گزار ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜੋ ਇੱਕ ਤਰਾਇ ਵਾਰੀ ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ بسم الله الرحمن الرحیم ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਅੱਲਾ ਆਸਮ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨੀਅਤ ਕਰ
ਕਿ ਆਸਮ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ ਲੋ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره يا الله ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں تیرے فیصلوں پر راضی ہیں تیرے فیصلوں پر راضی ہیں تیرے اوپر ایمان لائے تو احد ہے تو سمد ہے تو لم یلد ہے تو لم یولد ہے تو لم یکن له کفوا احد ہے میرے اللہ ہم ایمان لائے ان الامر کله لله ساری بادشاہی تیری ہے کوئی تیرا شریک نہیں نہ زمین تے نہ آسمان تے یا اللہ ہم ایمان لائے ان القوه لله جميعا ساری طاقت تیرے کول ہیں سارے فیصلے تیرے ہاتھ چن سارے کائنات تیرے ہاتھ چے یا اللہ تیری طرف ازمائش آوے آمنا و صدقنا تیری طرف رحمت تے سکھ آوے آمنا و صدقنا میرے مولا تو سنو بنایا ہی کمزور ہے تو اپ نے آکھیا خالق الانسان ضعیف میں تو نو بڑا کمزور بنایا یا اللہ اے رشتیاں دا پیار تو ہی ساڈے دل وچ پایا یا اللہ اے پیار تو ہی اپنے دل وچ پایا کوئی ہور نہیں پا سکتا تو سب دے دل وچ کڈ ہے او اپنے بچے اپ کھا جاندا ہے یا اللہ تو ساڈے دل وچ پیار پایا ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੋਟਾ ਵੱਡੀ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਇਤਨ ਮਜਮਾ ਸਫਾਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਸ਼ਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਜਮਰਿਆ ਤੂੰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਤਾਈਆਂ ਹੁਸਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਮਣਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪ ਆਖਿਆ ਰੋਮਣਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਮਣਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਅਖਣ ਲਗੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਮੜ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਬਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਣ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਸ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰੋਮਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਲਾਦ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਲਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਨੀ ਚ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ 
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਉਚਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਣੀ ਪਈ ਮੈਂ ਪਾਟ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਇਸ ਰੋਵਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਂਦੇ ਬਹਿਨ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਇਸ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਚਾਵਣ ਪਿਓ ਨਾ ਚਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੋ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੇ ਐਡੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਆਂਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਕਰਬਲਾ ਇਹ ਜ਼ਬਾ ਹੋ ਗਈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਨ ਜਿਨ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਆਏ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਠਾਦ ਤੋ ਉਹਦੇ ਗਰਦਨੀ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਲਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇ ਹਰ ਬੋਟੀ ਅਕਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਉਮਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੇਕ ਰੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 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 ਜ਼ਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮਾ ਮਰ ਗਈਆਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਏ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਸਾਈ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਬੇਹਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਬੀਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਛ ਦੇ ਪਏ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਿੱਕ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਯਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨਸਬ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਕਾਮ عطا ਫਰਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਾ ਨਾਲ ਹਸ਼ਰ ਫਰਮਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੋਹਣੀ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਖਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਕਾਂ ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ ਔਲਾਦਾਂ ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਾਜਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਈ ਇੱਕ
तेरे गुरु दाई बारा नहीं अल्लाह मैं राजी हूँ तेरी तकदीर से मैं राजी हूँ इन सब ते राजी हो जा मेरे भाई इंतार कुमार नो मेरे बच्चे यूसुफ नो अली नो मेरे भतीजे आरफिन नो जैन मेरे यह बच्चे नो मेरी भतीजे नो मेरी बेगम नो उम्मे आसम नो उम्मे आसम उम्मे आसम से बड़ा इंतजार पाया ही और तक हम जरूर बस अपने इस पुत्र ने बड़ी खिदमत की थी ये मेरे बाला बड़ी खिदमत की थी ये मेरे बाला अल्लाह अपने खजाने चुदा बदला नसीफा माँ इन सारे सहबान मैं तो कुछ भी नहीं दे सकता तू अपने खजाने चु इस तांदे ते जिस ले तुरंत न वेला हुए इमाम ते मौत दे पुत्र मंजी चांगन पियो न मंजी चांगन सारी ज़िंदगी मेरे मौला बड़े ओके ओके हालात देखे बड़ी ओके ओके सट्टा लगियाँ और आज सट्टा मेरे पार निकल गई है मेरा दिल पार छड़े है मेरा जिगर चीर छड़े है मेरा हाँ पार छड़े है मैंने ये से हौसला दे मेरी ये जज़ा फ़ज़ा बेसब्री ना होए, बेसब्री ना होए, यार ला, तू राज़ी हो जा, वसल्लल्लाहु ताला लन्नबीद करीम, अमीन बेरहमत